sāksim 10. novembra 2016. gada atkārt domas sēdi. Sēdē nepiedalās Romeks Fabiančiks, Solvets, Zirgdiņa, Gints, Birkeņš, Tēns, Sīgne, Ezeriņa, Dainas, Rosenfelds, Ivars Ozols, Viesars Valsts Reimanis. Attaisa no jūša iemesla dēļ. Izdara kvārums mums ir. Un šodien mēs darba kārtība ir sešiem jautājumu, jo deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību, ja ne, tad aicinu balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, vien balsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Kandavas novada jauniešiem. Projekta daudz funkcionālu laukumu izveidu Kandavā zīvi iela 2A atbalsta gadījumā. Lūdzu izpildu direktors ziņotājus. Esmu saņēmuši iesniegumu no šīs jauniešu biedrības par to, ka startē projektā un par līdzfinansējumu piešķiršanu. Ko daudz vairāk krīt, nemācīšu pastāstīt. Kas tev ir plānots atbūt un tā tālāk? Daudz vairāk par šo projektu. Jā, jā, es redzu. Pretīm tam ir tādā skvērā, ja paredzētas izveidot tādu daudz funkcionālu laukumu, tā kā var nokristīt stājot basketbols āru šaha laukumus. Nu, arī kaut kā tā jau privā laika aktivitāšu laukumus. Jā, Lūdzu, jau ir tas. Es varbūt varu Egielam palīdzēt par cik jauniešu šī biedrība tēršo projektu. Jaunieši kaut kad veica tādu anketu aptāju, jo tas ir gadu atpakaļ, ko viņi gribētu šajā laukumā, un tad tās viņu ieceres, viņi lūdza uzlīdz kiču projektās, kiču projekts arī ir gatavs, ko baibu, bet ir uztaisīja. Un tā tad tiešām daudz funkcionāls. No tā, ko nosauca Egilis, vēl tur ir skatuvīti iecerēta. Un iecerēti ir dažādām sportiskām aktivitātēm laukumi, tā tad arī ir soliņi un tā tālāk ir ļoti interesanta šī simboliskā nagla, tāds veidojums. Un arī tāda, kā saka, improvizēta arī ugunskura vieta. Bet šajā projektā ir arī budžeta, ir kā saka budžeta tāmīts, ko iedevuši ir šie te celtnieki. Tur varēs, protams, no tā visa ļoti maz ko izdarīt, jo izdevuma daļa ir liela. Un šobrīd, ja viņu atbalstīs, es vairs nerunāju ar Lindu, tad viņi ļoti gribētu šo lielā šaka laukumu. Nu, tā tad viss maz par solītiem iet atkal uz priekšu. Jā, labi, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā. Nē, cenu aptauja viņai ir, bet tādī pat laikā es redzēju cenu aptaujā divus piedāvājumus un es teicu, ka varbūt tiešām ir labāk taisīt, nu viņi taisa likumīgi, nelikumīgi iepirkumu, bet vēl vairāk piedāvājumus, tad redz, kas īsti notiek, bet divi viņai ir. Jo projekta mums nosacījumi jāprasa, ir kurē pozīcija ir vismaz divas cenā tā. Tas ir izdarīts. Un biedrībai jā, vai nebūs es iepriekšu? Es zinu, jā, bet mēs vienkārši pārunājam, ka varbūt tā mēs varam vairāk, kā es saku, iegūt. Nu, jā, valsts gadījumā var atkārtot tieši tā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatotu lēmu projektu. Pirmais projektu daudz funkcionālā laukuma izveida Kandavā zīvi iela 2A atbalstīšanas gadījumā piešķirta biedrībai 
Kandavas nod jauniešiem, Kandavas nod domas līdzspēlnes 10% apmērā. No projektu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2500 eiro otrais finansējuma projektu īstenošanu paredzēt no Kandavas nod domas 2017. gada pamata budžeta. Tešais pēc lēmuma saņemšanas par projektu daudz funkcionālā laukuma izveida Kandavā zīļa jau divā apstiprināšana biedrībai Kandavas nod jauniešiem noslēgt ar Kandavas nod domi līgumu par finansējuma piešķiršanu un izlietojumu biedrībām un nodibinājumiem. Ceturtais biedrībai Kandavas noda jauniešiem desmit darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt Kandavas noda domē pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši tā piešķiršanas mērķi. Tagad es atbildīgais par lēmu izpildes kontroli Kandavas noda domas izpildu direktors. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums. Kāda projektu valodas pagrabu izveida Kandavas noda muzejā pieteikumu Lūdzu ziņotājs Guna Cīrola? Kandavas patnīgi ir izsildinājuši šo projektu konkursu. Kandavas noda muzejā pieteikumu Lūdzu ziņotājs Guna Cīrola. Kandavas noda muzejā pieteikumu Lūdzu ziņotājs Guna Cīrola. Un esam sagatavojuši vēlāks par pieteikumus. Viens no tiem ir valodas pagrabu izveida Kandavas noda muzejā. Kāda projektā ir plānots tātad pats muzejā pagrabs, daļa no muzeja pagrabs tiks pārbūvēta, tātad tiks izbūvētas kāpnes no pirmā stāva uz pagrabu telpā, un tad pati šī telpa tiks atjaunota, apkuras sistēma tiks izbūvēta, kā arī elektroinstalācija. Lai valodas pagrabs varētu funkcionēt kā izpazīcija, tātad vēl šī projekta ietvaros tiks iegādāts mēmeļu komplekts, digitālā datortehnika, būs arī būtrojītā izstrādes izmaksas, ir autoizraudzība un izraudzība, un pašu to vietvārdus, sakāmvārdus, teikas, kas attiecas tieši uz kandavas nomadu, To darbību darīs paši muzeja darbinieki, ar tam izmaksas netiek šeit pēdzēts. Un tātad projekta kopējās izmaksas 30.655,44 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 25 tūkstoši, neattiecināmās 5.655,5 Un Kandavas novadums finansējums ir 7.955,44 eiro, bet publiskais finansējums, tas ir laukās balsts dienas, kur dod, ir 90% mācīsināma izmaksā, kas sastāv 22.500. Jā, paldies! Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicin balsot, kā sagatavotajā lēma projektā pirmais uzdot attīstības un plānošanas nodē izstrādāt līdz 2016. gadu 10. novembrim. Miesnieku projektu valodas pagrabu izveida Kandavas noda muzeja pieteikumu biedrībā Kandavas partnerība. Otrais projektu kopējās izmaksas ir 30.455 eiro 44 eiro centi kurām attiecināmās izmaksas sastāv 25 tūkstoši eiro un neattiecināmās izmaksas 5 tūkstoši 455. Kandavas no domas finansējums 7 tūkstoši 955,44 eiro, bet publiskais finansējums ir 22 tūkstoši 500 eiro, 90% no attiecinājuma izmaksām. Kurš par šādu lēmu projektu uzbalsē? Paldies, vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par projektu brīvā laika atpūtas kompleksa attīstība pie Zantas pamatskolas pieteiku. Lūdzu, Gondus. Tātad šis projekta pieteikums ir šo pašu kompleksu iet, un šī projekta ietvaros ir plānots uzstādīt pamatlīdzēkļus 12 gadus. Tie būs āra trenažieri vairāki, tad ir vingrošanas līdztekas ārs par tā laukumiem, āra līdztekas, metāla pievilšanās tieņi, velosipēdu statīmi, un jā, un kopējos izmaksu jūs tad priekšēdās aiz to visu nosaukas. Jā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicis un balsot, kā sagatavotajā lēma projektā pirmais uzdot attīstības un plānošanas nodē izstrādāt līdz 2016. gadu 10. novembrim iesniegt projektu brīvā laika atpūtas kompleksa attīstību pie Zanes pamatskolas pieteikuma biedrībā Kandavas partnerību. 
Otrais projektu kopējās izmaksas 9.911 eiro 96 eiro centu, no kurām publiskais finansējums ir 8.920 eiro 76 eiro centi. 90% no kopējām izmaksām kandavas nota finansējums ir 1239 eiro un 69 eiro centi, kas sastāv 10%. Kurš par? Es atvainojos man, jo te nesapkrītās summas. Kopējās izmaksas, tas ir bez, ne, vienalga nesakrīt. 9.912 sadalot 8.920. Plus tas ir lielākas summas, tur kaut kas nav. Jābūt ir 10.000 pāri matemātiski reķinots. Vai kas tur ir? Vai tur ir? Pateicinājumās izmaksas 9.912.916. Publiskais finansējums ir 8.920.926, privātais finansējums ir 9.921.926. Kurā? Tad jau tas ir. 9.921.926. Jo tas ir sastāda no kopējās izmaksām vai no publiskās finansēm? No kopējā. Šeit projekta attiecināms ir pilnīgi viss izmaksas. Un līdz ar to no kopējām izmaksām ir šie 10%. Jābūt ir 991,20 tieši tā. Un lūdzu preciziet lēmu projektu. Kurš par? Preciziet lēmu. Paldies, viena balsī. Ceturtais darba kārtības jautājums par projektu formātu līdzekļu iegādu kandavas kultūras tonu pieteikumu. Lūdzu, viņotājs Gunas Iro. Tātad tiks iegādāti trīs komplekti formātu līdzekļi. Viens būs mūzijas saskaņošanas komplekts, otrs membrīgi komplekts un trešais akustiskās sistēmas komplekts. Un, ja šis komplekts līdzekļi ir iegādās, ja es tā, tad pasākumu varēs notikt un brīvā tāpārkā galpās šī apstīvīšana bija mūsu vietēdējumā. Domāt, ir šī mobīla pārvietāna, jā. Arī šīs mēbeles ir galbi un soli, pār mūsu viņi saliekam. Jā, labi, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad labi lūdzu Hivaram. Es patrūnu finansējumus. Kopējas izmaksas, neatpiecināmās izmaksas, atpiecināmās, un kāds tur sanāk, kā mums sadalās. Tā ir pareizies. Neatpiecināmās izmaksas projektā. Tās iet uz domas reiķi. Tās iet uz domas reiķi, bet tas ir labi pie 2000. Nē, tas ir jau kopā. Ir tur iekšā. Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav tu daicis un balsot, kā sagatavotajā lēma projektā pirmais uzdot attīstības un plānošanas nodai izstrādāt līdz 2016. gada 10. novēram iesniegt projektu pamatlīdzekļu iegādu kandavas kultūras nomam pieteikumu biedrībā kandavas partnerība. Otrais projektu kopējās izmaksas ir 15 582 eiro un 49 eiro centu, no kurām attiecināmās izmaksas sastādi 15 tūkstoši eiro, 00 eiro centi. Un neatiecināmās izmaksas ir 582 eiro, 49 eiro centi. Kandās no domas finansējums ir 2 tūkstoši 82 eiro, 49 eiro centi, bet publiskais finansējums ir 13 tūkstoši 500 eiro, 00 eiro centi. No attiecinājuma izmaksām kurš par? Paldies vienu balsī. Piektais darba kārtības jautājums par projektu parka pie Kandavas kārga mīliem par vidusskolas labiekārtaušanu pieteikumus. Lūdzu, Gundu, Cirūs, Ingrītēs. Tā tad projekta ieturos ir plānots izstrādāt būt projektu laukumu pretī kārga mīliem par vidusskolas, tas ir skolas ar vēl deviņi, bet būt projektu pilnīgi visam laukumam. Tālāk tas, kas šī projekta ietveros, būtēra bija būtu tikai pirmai kārtai. Pirmā kārtā, kas sanāk, skvēra vīrus. Tas ir arī uzlikti. Nē, viņš ir formāks tāds, ka viņam ir ieskanēt un neieskanēt. Un program autā kādā. Jā, skaidrs. Tātad pirmā kārta ir šeit plānota. Tātad taciņas izveidot, 
saules pulksteni centrā, apgaismojumu un solījums un atkritumu urmas. To pirmā. Jā, kas ir otro kārtu? Tā es mums saprotu par otro kārtu, arī, kas vispār tā ir plāks, tā ir plāks. Tā, jā. Otrā kārtā būs rotei laukuma izveide. Kurā būs vidre? Rotei laukuma. Tur sanāk, ja šeit ir laukums, kur mašīnas liek, tad šeit. Jā, starp parka ielu un tagad saules pulksteni. Mīlim vārk ozolam ir paredzēta vēl vieta? Ir, ir. Idejā ir izrunāta arī ar skolas direktoru. Esam ar stipšu projektu autonīmu tikšies arī ar skolas direktoru. Tātad pēc tam trešā kārta ir pastaigt celiņi ierīkošana, apgaismoja komunikāciju valsts izbūva arhitektūras mazās formas. Trešā kārta ir parka ielas izbūve, ne, ceturtā kārta ir parka ielas izbūve un pirtā kārta stāvlāk un ierīkošana pie skolas ielas. Un, jā, šīs izmaksas pirmai kārtai stipri vien pārsniedz projektu attiecināmās izmaksas. Paldēj liela daļa ir neattiecināmās un mums finansējums. Tā mēs, protams, skatīsim pie projektu jāpstiprini, tad arī lemsim atkārtot to no 17 gadu budžetu plānojot, jo tiešām tas tā vieta ir iecienīta un tas ir vajadzīgs sakārtot tā kā tā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kā sagatavotajā lēma projektā pirmais uzdot attīstības un plānošanu noda izstrādāt līdz 2016. gada 10. novembrim iesniegt projektu parka pie Kandavas kārļa mīlēmbāk vidusskolas apdiekārtošanu, pieteikumu viedrībā Kandavas partnerība. Otrais projektu kopējās izmaksas ir 74 108 eiro un 07 eiro centi, no kurām attiecināmās izmaksas sastāv 25 000 eiro un 00 eiro centi, un neattiecināmās izmaksas ir 49 108 eiro un 07 eiro centi. Kandavas no domas finansējums ir 51 608 eiro un 07 eiro centi, bet publiskais finansējums ir 22 500 eiro un 00 eiro centi. 19% no attiecinākuma izmaksas. Kurš par? Paldies, vien balsī. Sestais darba kārtības jautājums par projektu dzējo izdaļo Kandavas vetpilsētu pieteikumu. Lūdzu ziņotāji Guna Ciro. Tātad šī projekta ietvaros ir paredzēts piecām ārkām. Tas ir Vesnīca iela 1, Dārs iela 6, Lielā iela 20, Lielā iela 23 un Lielā iela 27. Atjaunot vienu pasādi un apgleznot un apgleznot ar dzēju par Latviju. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kā sagatavotajā lēma projektā pirmais uzdot attīstības un plānošanas nodai izstrādāt un līdz 2016. gada 10. novembrim iesniegt projektu dzēja izdaļo Kandavas vērtspilsētu pieteikumu biedrībā Kandavas partnerība. Otrais projektu kopējās izmaksas ir 23 959 eiro 96 eiro centi, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 20 808 eiro 78 eiro centi un neattiecināmās izmaksas ir 3 151 eiro 18 eiro centi. Kandavas no domas finansējums ir 5 232 eiro un 06 eiro centi, bet publiskais finansējums ir 18 727 eiro 90 eiro centi. 19% no attiecināmām izmaksām. Kurš par? Paldies! Vienbalstīgi! Līdz ar to domas sēdz slēgt. Paldies par darbu!